विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण केम छो बता अत्यार सुधी आप विज्ञान धोरण अगियार अंदर घा बदा चेप्टर ऑनलाइन स्टडी अंदर आप पूरा कर रीते क्रम में आप आगे रहा है अपने प्रकरण नंबर सात अने प्रणिपेश्यु शू है मुख्यत्व बे प्रकार प्राणीओ जेम एक अपृष्वंशी है बीजों पृष्वंशी प्राणी है सरस मजा की रचनाओं अपने अभ्यास कर अंतस्थ रचना में शू हो बाह्याकार रचना शू है एक वक्त तब पृष्वंशी प्राणी की जो अंतस्थ रचना भाई काटो तो एना हम तमने बीजा पृष्वंशी प्राणी तमने अंदाजों आ जाए विद्यार्थी मित्रों अपने एट भरव पड़े कि धोर अगर दिवाड़ी पशी अभ्यासक्रम धोर बार अंदर बार ह्यूमन एनेटॉमी शू है ह्यूमन एनेटॉमी के एमबीबीएस तो पायो कहवा तब एमबीबीएस में जाओ नर्सिंग में जाओ इवन डेटल के बी एम एस के बी एच एम एस कोईपण शाख में प्रवेश करो तो तरी पास बिलकुल ह्यूमन एनेटॉमी मानव शरीर रचना है यो सरस मजा ख्याल क्लियर हो तो अमने खबर पड़ जाए कि जठर क्या आएल है जठर नु काम शू है मूत्रपिंड काम शू आ बड़ी ज अंतस्थ रचना है बराबर क्या प्रकार कार्य करे कोई संकड़े तक आ बद ख्याल आ जाए इतरा भाग एट आगे जता मैंने तो चीज विद्यार्थी मित्रों आज आप सरस मजा चेप्टर चालू कर चेप्टर थोड़ूक लाबू है इंटरेस्टिंग एटलू ज रसप्रद है जेम नीट में आमा थोड़ा प्रश्नों पूछाता हो तो विद्यार्थी मित्रों आज आप प्रकरण की शुरुआत करवा जा रहा है प्रकरण नंबर नौ बराबर लख्यू मैं अँ जय अणुओ बराबर जय अणुओ बोलो अंग्रेजी में आज आप बायोमोलिक्यूल्स तरीके ओ बायोमोलिक्यूल्स शू है जैव अणुओ शू है एनी आप एक एक कर समझूती लगीशु एट विद्यार्थी तमो ख्याल क्लियर हो तो जैसे अपने ये खबर है कि जीवावरण की अंदर विविध प्रकार सजीवों वसे एवं नहीं कि आप एक प्राणियों वनस्पतिओं इवन सूक्ष्म जीवों वसे बदाज सजीवों सजीवों की खास बाबत यह है कि साहब सजीवों से रासायणिक संगठन बरबर बोर्ड पर ध्यान आप शब्दों से क्लियर रह गए सजीवों में जवाता जो रासायणिक संगठन है वनस्पति अपना करता जुदी है इवन प्राणियों बीजा बदा प्राणी अपना करता जुदा है अपने सस्तन वर्ग प्राणी से बीजा बदा उभयजीवी सरिश्रुप विहग और निम्न कक्षा प्राणी है वनस्पतिओ में निम्न थी शुरू कर आवृत बीज धरी एक दड़ी द्विदड़ी जी उच्च कक्षा सजीव देह अथवा तो सजीव शरीर सजीव शरीर निर्माण विद्यार्थी मित्रों तमने ख्याल आ जाए कि साहब कोषो ए बदाज सजीवों शू है तो साहब बदाज सजीवों मूलभूत रीते केव एकम है तो साहब रचनात्मक केव एकम है तो साहब क्रियात्मक एकम है ये अपने खबर है जो कोष ना अभ्यास कर ते लोग कहीं भरी रहा छो कि साहब कोष ना जो अभ्यास कर तो कोष कोईपण हो वनस्पति कोष हो पीछे प्राणी कोष हो कोष मुख्यत्व भागों बने भागों क्या क्या है तो साहब एक एम जुदी जुदी अंगिकाओ वनस्पति के पीछे प्राणी कोषो नो कोष है प्रवाही भाग प्रवाही भाग शू है तो साहब कोष रस कोष रस के बंधारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणारणार
तो हम आप मुद्दों शु भाई रहा है आपने खबर पड़ गई टूं में विद्यार्थी मित्रों जो तब कोईपण कोष ना अभ्यास करो तो यह प्रवाही भाग है ये प्रवाही भागनी अंदर तक शू जो पड़े तो पानी उपरांत बराबर कार्बनिक अकार्बनिक रसायणों अपन ने एनी अंदर तक जवा पड़े तब कोईपण वनस्पति पेशी के पीछे प्राणी पेशी के कोईपण बराबर से सजीव शरीर सरखा भाग में जो पृथ्वीकरण करने प्रयत्न करो टूं में तब जो अँ पृथ्वीकरण करो तो स्वाभाविक है कि आ कोषरस अंदर एज रीते अन्य भागों में तमने कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सिजन है नाइट्रोजन पीछे एज रीते फॉस्फरस सल्फर वगैरह आवा तमने शू मै तो सर आवा कार्बनिक तत्वों से आवा शू मै तो सर आवा रसायणों बी आए टूं में तब एम एक शू बना सको तो सर आप एम एक याद बना सकी तो विद्यार्थी मित्रों तमने खबर पड़ गई कि साहब सजीव शरीर अंदर बराबर है तो साहब सजीव शरीर से बनेलू है तो यार सजीव शरीर जैसे बंधारण ना एकदम कोष है कोष की अंदर आवा रसायणों जो तब एन पृथ्वीकरण करो एन एनालि करो कोईपण अंग न पीछे पेशी नो तो तमने आवाज तत्वों से तत्वों तब एक सरस मजा ना लाभ शू बना सको तो साहब सरस मजा ना लाभ लिस्ट में एवं नहीं बेटा कि तमने खाली सजीव शरीर अंदर आवा तत्वों मे सजीव शरीर उपरांत बराबर तब कोईपण निर्जीव भाग लई सको निर्जीव भाग कहो तो साहब जमीन पड़ लई सको एट भूपड़ तब लई सको जो भूपड़ ना तब अभ्यास करो तो तो तमने एनी अंदर आवा कार्बनिक कार्बनिक अकार्बनिक बराबर रसायणों के जे तमने जुआ पड़े तब एन पृथ्वीकरण करो तो एम तमने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन सिलिकॉन है फॉस्फरस है सल्फर है कैल्शियम है मेग्नेशियम आवा घा तत्वों तमने ए भूपड़ी अंदर इवन सजीव शरीर में जवाब मे तो अपने एक प्रश्न थाय कि साहब द्रव्यों से तत्वों से सजीव शरीर में जवाब मे पेला में जवाब मे तो बने वे अंतर शू तो क्या पेला ने सजीव ने क्या पेला ने निर्जीव तो अपने जाए कि साहब सजीव शरीर अंदर कैल्शियम तो साहब हाड़का दात ना बंधारणीय घटक है मेग्नेशियम तो साहब सजीव शरीर अंदर जो एडीपी उत्पन्न करने प्रक्रिया है शक्ति उत्पन्न करने प्रक्रिया है रासायणिक प्रक्रिया में मेग्नेशियम अगत्य ना भाग भजवे आम घना बदा एवं तत्वों से सल्फर तो साहब सल्फर ए एमिनो एसिड बंधारण में रहे तो आम मारो कहवा मतलब एवं है बेटा के घना बदा तत्वों के निर्जीव पड़े एट निर्जीव एट कि भूपड़ में क्या आएला हो तो साहब ये सजीव शरीर में बने वे अंतर ए है कि निर्जीव भूपड़ सजीव शरीर वे अंतर ए है कि निर्जीव भूपड़ी सरखाम में सजीव शरीर अंदर कार्बन और हाइड्रोजन न प्रमाण है बीजा बदा अन्य तत्वों की सरखाम में कार्बन और हाइड्रोजन न प्रमाण हमेशा केव हो तो साहब एनु प्रमाण हमेशा सविशेष हो सौ प्रमाण सजीव शरीर अंदर भूपड़ी सापेक्ष तमने चौपड़ी भाई कोठो आप कोठा जो तब अभ्यास कर सो तो तक जवाब मैसे तो साहब अँ कार्बन और हाइड्रोजन जरूर एमन प्रमाण ए पे भूपड़ना भूपड़ी सरखाम में केव हो तो साहब भूपड़ी सरखाम में वारे हो जय बीजा अन्य तत्वों एवं है बीजा अन्य तत्वों एवं है कि जे भूपड़ी अंदर सजीव शरीर की सरखाम में वारे है चलो रेडी तो बने में एक तफावत शू जो मे एनी मैं तमने एक सरस मजा की समझूती आप चलो आड़ी जैसे तो विद्यार्थी मित्रों अँ आप एक बाबत तमने समझा तो अँ आपबन हाइड्रोजन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन आ बदा शू करे तो साहब आ बदा भेगा मे सजीव शरीर अंदर एक चौक्स प्रकार शू बना है तो साहब एक चौक्स प्रकार रसायणों बना है आ एक चौक्स प्रकार रसायणों के सजीव शरीर कोषों में सजीव शरीर पेशीओ अंगों में आएला हो आवा रसायणों ने हम आप शू कही तो साहब आवाज रसायणों से रसायणों ने अपने मुख्यत्व वर्गीकृत करणु तरीके ओ सजीव शरीर अंदर सौ प्रमाण में जो कोई तत्व कोई रसायण हो तो अपने कही सकिए सजीव शरीर अंदर सौ सौ प्रमाण में कोई रसायण हो तो शू नाम आप पानी तो एनु बंधारण अपने खबर है कि एच टू ओ हाइड्रोजन ऑक्सिजन आ बे भेगा मिली अरे शू बना तो साहब एच टू ओ बना सजीव शरीर अंदर सौ प्रमाण में इवन 
ऑक्सीजन भेगा कर कार्बनिक संयोजन तरीके ओ विभाजित कर संयोजन तरीके ओ तो विद्यार्थी बहुत सरल सीम्पल शुरुआत में तीन ते समझ सको तमने ख्याल आए बराबर ए रीते धीमे धीमे हूँ तक आगे लाइ जाऊ तो पहला तक खबर पड़ गई कि साहब सजीव शरीर अंदर जवाता जो रसायणों से आ रसायणों मुख्य परमाणु बरबर तो एवं संयोजन कार्बन मुख्य परमाणु कार्बन शु करे तो कार्बन संयोजकता चार खबर केमिस्ट्री खूब सारी रीते भो कोई प्रश्न नहीं तो साहब कार्बन की संयोजकता के साहब कार्बन की संयोजकता चार हो ध्यान में रखा कार्बन शु करे तो साहब कार्बन बराबर एना अन्य कार्बन परमाणु साथ कार्बन ए हाइड्रोजन साथ कार्बन ए ऑक्सीजन साथ विविध रासायणिक बंधो वे एक बीजा साथ जोड़ी हम जो संयोजन बनाए आवा संयोजन ने हम आप शू कही तो साहब एमने कार्बनिक संयोजन तरीके ओ कार्बनिक संयोजन कार्बोदितबोदितबन मुख्य प्रमाण है लिपिड जैसे चरबी कही तो बंधारण में कार्बन मुख्य प्रमाण पीछे प्रोटीन तो जेने क्सिजन साथ विविध प्रकार रासायणिक बंदो वे जोड़ा संयोजन बनाए संयोजन 
આપણે શું કહીએ તો કે સાહેબ એમને કાર્બનિક સંયોજનો કહેવાય આ સંયોજનો સજીવ શરીરના કોષો માટે બહુ જ અગત્યના છે તમને ખબર પડે કે સાહેબ આ સંયોજનો આપણને ક્યાંથી મળે કેવી રીતે અને શું કામ કરે તો તમે લોકો સમતોલ આહાર લો છો સમતોલ ખોરાક લો છો તો મોટે ભાગે ખોરાકની અંદર રોટલી કે પછી ભાખરી આપણે લેતા હોઈએ તો રોટલી કે ભાખરી એ આપણને બરાબર ધન્યવાદથી ધાન્યોના જે લોટ છે એમાંથી બને છે ધાન્યો કે જેની અંદર સૌથી વધારે શું હોય તો કે સૌથી વધારે કાર્બોદિત હોય આ ધાન્યની ખાસિયત છે કાર્બોદિત શું કરે તો કાર્બોદિત જે છે બેટા शक्ति वगर काम थे तो आम एवं कही सकते कार्बोदित शक्ति ना स्त्रोत लिपिड तो लिपिड शरीर में चलती घनी बड़ी પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાઓમાં આપણને શું કરે સાહેબ મદદ કરે છે લિપિડ તો કે સાહેબ લિપિડની પણ બહુ અગત્યની ખાસિયત એ છે કે એ પણ આપણને શક્તિ પૂરી પાડે અને સજીવ શરીરમાં બંધારણીય ઘટક જો કોઈ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે સાહેબ કોણ છે તો કે પ્રોટીન પ્રોટીનનું જ આપણું શરીર બનેલું છે પછી વનસ્પતિ હોય કે આપણું આપણે હોઈએ આપણા શરીરમાં સૌથી વધારે જો કોઈ પ્રોટીન જોવા મળે તો કે સાહેબ કોલેજન પ્રોટીન છે કયું પ્રોટીન છે જે આપણા વાળ છે નખ છે હાડકા છે બધી જ જગ્યાએ એ પ્રોટીન આવેલું હોય આપણા संयोजनिक संयोजन तरीके ओलियम बराबर सल्फर तो स्वरूप माइनस थ्री फॉस्फेट ना स्वरूप में हो कार्बोनेट है तो बता एवं संयोजनों से तो कि जमा शू नहीं तो कि जमा कार्बन नहीं आवा संयोजनों सजीव शरीर में बहुज अगत्यना है अपना शरीर में एकप रासायणिक प्रक्रिया एवं नहीं कि पानी मध्यम वे जती हो बधीज प्रक्रियाओं पानी वे शक्य बने के तत्वों के सजीव शरीर बंधारण मे जरूरी है मैं अपना थोड़ी वह पहले कहूँ थूँ कि कैल्शियम ए अपना दात ने हड़का की मजबूताई मे जरूरी स्नायु संकोचन की प्रक्रिया मे जरूरी रुधिर गंठाई जवा घा अकार्बनिक तत्वों के आड़कतरी रीते शरीर में क्या ने क्या अपन उपयोगी बने तो विद्यार्थी मित्रों रासायणिक बंधारण चेक कर रचना धरा तो रीते तो एना हम अपने मजा पद्धति अपेली है चौपड़ी में तेज कि रासायणिक छोकरा गुजराती शब्दों क्या गड़बड़ती हो रासायणिक पदार्थों पृथ्वकरण कर सजीवोंबनिक संयोजन है घटक क्या स्वरूप बीजे बहुत अगत्य बाबत जीवंत पेशी नो शू लाइए तो 
તમે જીવંત પેશી તરીકે કોઈ પણ વનસ્પતિ નો નમૂનો લઈ શકો છો અથવા તો કોઈ પણ પ્રાણી નો પણ નમૂનો લઈ શકો છો બરોબર છે પ્રાણી શરીર નો કોઈ પણ અંગ લઈ શકો છો યકૃત છે જઠર છે કે પછી એક્સ વાય ઝેડ તમે કઈ પણ લઈ શકો છો ઓકે અને એ જ રીતે વનસ્પતિ ની અંદર તમને બહુ બહુ જ ઘણા બધા વિકલ્પો મળે તમે પર્ણ નો નાનો ટુકડો લો બરોબર છે ગાજર તરીકે મૂળ લઈ શકો છો મૂળા લઈ શકો એક્સ વાય ઝેડ તમે કઈ પણ લઈ શકો છો તો મારો કહેવાનો મતલબ તમને એ ખબર પડી ગઈ કે સાહેબ અહીંયા પૃથ્વીકરણ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો સાહેબ એમને પૃથ્વીકરણ કરવા માટે અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એમને મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ તો સાહેબ અહીંયા આપણે આવા જે પદાર્થો છે એ પદાર્થોને લઈ બરોબર છે અને પછી આપણે એને ખલદસ્તા વડે કે પછી ચોક્કસ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ વડે આપણે એને શું કરીએ તો સાહેબ એને મિક્સર કે પછી ખલદસ્તા વડે બિલકુલ બારીક સ્વરૂપમાં એને ફેરવી નાખીએ સપોઝ એવું સમજીએ કે અહીંયા અમે કોઈ પણ એક બરોબર શું લીધું છે તો સાહેબ જીવંત વનસ્પતિ પેશી કે પછી પ્રાણી પેશી નો એક નમૂનો લીધો છે અને પછી આ જે નમૂનો છે આ નમૂનાને હું શું કરું છું તો કે સાહેબ ખલદસ્તાની મદદથી એને શું કરીએ તો કે સાહેબ એને આપણે બિલકુલ બરોબર છે પેસ્ટ બનાવી દઈએ અથવા તો એને હવે આપણે શું કરીએ તો કે સાહેબ એને આપણે મિક્સરમાં પણ બરોબર શું કરી છે મિક્સરની અંદર પણ આપણે એને કાઢી શકીએ તમે ગાજરનો ટુકડો લો તો પણ ચાલે સક્કરિયો લો તો પણ એક્સ વાય ઝેડ પર્ણનો કોઈ પણ નમૂનો લઈ લો તો પણ ચાલે અને પ્રાણી પેશી જે છે એનો પણ તમે કોઈ પણ નમૂનો લઈ લો તો ચાલે ચોપડીમાં લખેલો હશે તમે જોયું હશે કે શાકભાજી કે પછી યકૃત પણ કોઈ પણ તમે એક નમૂનો લઈ લો અને આ રીતે એને લઈ અને પછી બધાને એક સૂત્ર ખબર છે એસિટિક એસિડ એસિટિક એસિડનું સૂત્ર તો આપણને ખબર છે કે સાહેબ સી એચ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ હાઇડ્રોજન ત્રણ છે એની જગ્યાએ હવે આપણે ત્રણ ક્લોરિનના તમને ખબર પડી જશે બરોબર તમે ગમે તે રીતે લખી શકો સી એલ થ્રી સી સી ડબલ ઓ એચ અથવા તો સી સી એલ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ તો તમારે આની અંદર શું કરવાનું છે તો કે સાહેબ આની અંદર મુખ્ય ગુણધર્મ છે એ ગરણી તરીકે કાર્ય કરે કેવી રીતે કામ કરે છે બધા તો એ જે છે એ ગરણી તરીકે કાર્ય કરશે બિલકુલ એ કપડાની ડિઝાઇન માં કપડું જયારે બનાય બરોબર કોટન ની મદદથી હે તો એકદમ નાના નાના છિદ્રો એની અંદર એટલે ગાળણ ની તરીકે આ ગળની તરીકે ગાળણ ની જેમ કાર્ય કરે એટલે હવે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે સાહેબ આપણે હવે એને એક બીકર ની અંદર શું કરીએ તો કે સાહેબ એક બીકર ની અંદર એને આપણે ગાળી લઈએ તો આ એક બીકર લીધું છે અને એની ફરતે આપણે શું કર્યું તો કે સાહેબ એની ફરતે આપણે આ ચીસ ક્લોથ બાંધી દીધો છે ચીસ ક્લોથ બાંધ્યા પછી હવે આ જે આપણું ગાળણ છે એ ગાળણ ને આપણે આની ઉપર શું કરીએ તો કે સાહેબ આની ઉપર મૂકીએ છીએ બરોબર ધ્યાનથી જુઓ એટલે તમને આવડી જાય તો આને આપણે આની ઉપર મૂકીએ એટલે હવે શું થશે તો કે સાહેબ પ્રવાહી ભાગ જે છે એ નીચે પડતો જશે પ્રવાહી ભાગ નીચે બેસતો જશે અને ઉપર ઉપર બરોબર ઘટ ભાગ થઈ જશે ટૂંકમાં હવે આ જે આ જે તમે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે જે બરોબર પેસ્ટ લુબ્ધિ તૈયાર જે ભાગ તૈયાર કર્યો છે તો તમને એમાં બે જુદા જુદા ભાગો જોવા મળશે બે જુદા જુદા ભાગો કયા કયા છે તો સાહેબ એક ભાગ જે છે એને આપણે નામ આપીએ તો કે સાહેબ એને એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ જે છે જે ગાળણ તરીકે ઓળખાય અને બીજો ભાગ જે છે એને હવે આપણે શું કહીએ તો કે સાહેબ એને એસિડ અદ્રાવ્ય ભાગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે જે કપડાની ઉપર રહી જાય અને લુબ્ધિના સ્વરૂપમાં હોય અથવા તો તમે એવું પણ કહી શકો કે સાહેબ એ ઘટ સ્વરૂપમાં હોય તો હું આ અહીંયા તમને કેટલા ભાગો મળ્યા તો કે સાહેબ બે ભાગો મળ્યા એક કયો ભાગ છે તો સાહેબ એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ છે અને બીજો કયો ભાગ છે તો કે સાહેબ બીજો એસિડ અદ્રાવ્ય ભાગ છે એસિડ દ્રાવ્ય જે ભાગ છે બરોબર છે તો જેને હવે બરોબર આપણે શું કહીએ છીએ તો સાહેબ આવા તમને બે ભાગો પડે એસિડ દ્રાવ્ય ભાગમાં વૈજ્ઞાનિકો હજારો કાર્બનિક પદાર્થો તો આ જે ભાગ છે આ ભાગ બરોબર આ એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ છે અને એ ભાગનું જો ફરી પાછું એનાલિસિસ કરવામાં આવે ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે કેમેસ્ટ્રીમાં ક્યાંક આગળ આવશે સેન્ટ્રીફ્યુઝ પદ્ધતિ છે પછી ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ છે આવી ઘણી બધી પદ્ધતિઓ વડે તમે જો આ ભાગનો અભ્યાસ કરશો એસિડ 
कार्बनिक पदार्थ जुदा जुदा तत्वों जुदी पड़वा जुदी जुदी पद्धति पद्धति मदद संभवित रचना प्राप्त कर पद्धति वे संयोजन प्राप्त सजीव शरीर कार्बनिक पदार्थों चौपड़ी समझूती है खंडनात्मक पद्धति खंडनात्मक पद्धति उपयोग कर सको प्रकार मनुष्य प्राणी पेशी कोई प्राणी स्नायु पेशी बरबर वनस्पति वनस्पति नो भाग ते लाई सको पी प्राणी अंदर स्नायु पेशी लाइ सको के पी वजन कर निर्जल वजन कर सजीव शरीर दूर 
शुष्क दो ये शुष्क नमूना नो वजन कर इतने के निर्जर निर्जर वजन क्या है पानी का नमूना तो हवे तम्बे ये वजन मरे बर्ग ये वजन तम्बे नाम दिलो अने हवे सुख करो तो कहते हवे बहु वगैरह तैनी प्रक्रिया आशुष्क पेशी रो हवे तमारे सुख करवाने चाहे तो तम्बे आजे शुष्क पेशी मरी चाहे तम्बे आजे शुष्क पेशी चाहे एनेक � तमे एनु बहन कराव सो इले स्वाभाविक छे कि जे सुष्क पेशी छे ये सुष्क पेशी में रहेला जे कार्बनिक संयोजनों छे जे कार्बनिक रसायनों छे ये कार्बनिक रसायनों कार्बन डाइऑक्साइड अने पानी सोरों पे सू पामी जाए तो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अने पानी सोरों पे बास्पी भवन पामी जैसे इले बद्धा जे कार्बनिक संयोजनों वातावरण में दूर होता ही जैसे अने जेमा कार्बन नथी बरोबर इतने कौन तो कैसे आ कार्बन नहीं सही है जो ना बरोबर ए हवे तमने ए नमून आने अंदर सूत होते तो कैसे ए नमून आने अंदर आपने प्राप्त होते हैं तुम्हें हवे तमे अने बाड़ी ना क्यों चहे अने दहन करी ना क्यों चहे अने हवे जी भाग वो जो चहे ये भाग इतने कौन तो कैसे राख राख इतने एश बराबर चहे ये जी राख वो दे चहे ये जी भाग वो जो चहे हवे तमे एनु सु करो तो कैसे हवे एनु आपने फरी पाचू एनालिसिस करिए एनु प्रुत्त करना करिए इतने तमने हवे अकार्बनिक सेंजरो तब मैं ऐसी शुरुआत करी सकूं तो बस ऐसे ही आपने जानकारी करी सके तो विद्यार्थी मित्रों मैं तब मैं कार्बनिक संयोजनों क्या भाग माती मर्स तो बस एसिड द्रव्य भाग माती है ना एसिड अग्रावय भाग ये हो चाहिए जब आप कार्बनिक सॉरी बराबर सुस्क वजन जे पेशी नो तब मैं करो तो एमआरडी तब मैं सुन रहा ह� तो तम्मे आप पद्धति बढ़े बरोबर कार्बनी करें आप कार्बनी बन्ने प्रकार का संयोजनों नहीं संयोजनों को पुत्र करना करिए ना बन्ने प्रकार का संयोजनों नहीं जानकारी मिल भी सकते विद्यार्थी मित्रों आपना सिलेबस में आती है वह एक आप टॉपिक में आपने चर्चा करी है तो तम्मे थोड़ी आइडिया हो से मजा पड़ा हो से थोड़ी जानकारी अलग पची ना लेक्चर में आपने प्रोटीन सोच है यानी समझौती में लिशु तो किसान कार्बनिक से संयोजन होते हैं ये कार्बनिक संयोजन मुख्यतः फरी पाचा अब बे प्रकार ना है बे प्रकार ना कार्बनिक संयोजन को बोलो अथवा तो आवे आवे आपने एमने सो कहिए तो किसान एमने आपने जैव अणुओं तरीके पर � आ सूक्ष्म जैव अणुओं में शब्द हम याद रखी तो आने मनो मर कहवा अरे बीजा जो है बराबर सूक्ष्म होटा मैट शब्द बृहद कहवा आने आप शू कही तो बृहद जैव अणुओं कही है जे शू है तो साहब मोनोमर पोलिमर है बराबर केमिस्ट्री तब भो एट तक ख्याल आए कि साहब सूक्ष्म जैव अणुओं बृहद जैव अणुओं बार कोईपण रासायणिक संयोजन एक कोईपण एक प्रकार अथवा तो एक करता वु प्रकार एकमों बने धारो कि हूँ एम कहूँ के तो प्रोटीन तो प्रोटीन सूच है तो कि जब प्रोटीन ए एक पॉलीपेप्टाइड सूच लाज है पॉलीमर चें पर बने हुए सालों से तो जब प्रोटीन नो बंदा नहीं है एक अम अमीनो एसिड चें तो जब अमीनो एसिड चें ए अमीनो एसिड ए एनो सूत है तो सर अमीनो एसिड ए एनो मोन ओवर था पर एक पच्ची एक एक पच्ची एक एक पच्ची एक एक पच्ची एक अमीनो एसिड जोड़ा ता जाए अने हवे जो लंबी स्ट्रोक ला बनती जाए रासायनिक बंदो बड़े तो हवे ए एनो सू बनेगा तो किसान को पोली मर बनेगा एक अमीनो एसिड तो किसान एनो अलुभारो छोए हवे बीजो अमीनो एसिड तो किसान बे बेगा ते एकले वजन में वजन रहते त्रिजो बेगो ते तो त्रिजो चौथो पांचवा अनुभार मासु ना तो तो बता तो हवे जनो अनुभार वजन रहे होते ये बता अनु मो हवे सू क्या हुआ तो किसान ये बता ब्रुवर क्या हुआ तो एक सिंपल सरस मजारी समझौती में तमने आप ही इतना खबर पड़ क्योंकि सर अन्य है सोच है तो कि सर जैव अणु है अजैव अणु सूक्ष्म है बृहद अणु तो हमने आपने जो गार्डन की पद्धति में भी हम आप रेवो परिश्रम के कि सर जो एसिड द्रव्य भाग चाहे 
ए एसिड द्रव्य बल्क में जवा मता जे बदा कार्बनिक संयोजनों से जे बदा जैव अणुओ है ये सूक्ष्म है कारण के वजन में हल्का है सूक्ष्म है एट गड़ाई नीचे आ जाने आ कहवा तो साहब आ बृहद है मोटा है एट्लेर लुब्दी स्वरूप में पेस्टना स्वरूप में जवाब मैसे तो कि साहब एसिड अद्रव्य भाग में जो जवाब मे ये बदा के बदा डाल्टन दबाण ना एकम अपने वजन न एकम तरीके लाइ सकते हैं तो एक हजार डाल्टन करता अणु भार धरावता हो जाए बृहद अणु एवं एक हजार के पी ख्याल तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज आ बदा मनोवर्ग कहवा पीते तो ये लिपिड तो लिपिड सूक्ष्म जैव जोड़ती जाए बनत जाए तो समझूती जैव अणुओ एम पाचा बे प्रकार सूक्ष्म जैव अणुओ और बृहद जैव अणुओ तो विद्यार्थी मित्रों आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं तुमने आटली सरस मजा की महती आपी आखू चेप्टर आप वर्ता ने जम भाता जाइए बरवच ना मोटा तरफ जाइए पहला अपने ना अणुओं अभ्यास करना अणु एक बीजा साथ जोड़ता जाए मोटा अणु बनता जाए तो मोटा अणुओं की रचना ये अपने पचीन लैक्चरो में एक एक कर सौ पहला अपने शूँ करव पड़े तो मोटा ने भेला ना समझूती अपना मगज में होइए एट आप क्रमश एक पी एक पहला एम्यूनो एसिड की समझूती मेरी एम्यूनो एसिड पीछे भेग अपने प्रोटीन तो पीछे प्रोटीन बनीशू पची कार्बोदित तो कार्बोदित रचना में सरक्रा तो पहला सरक्रा बंधारण बनीशू पची कार्बोदित बनीशू लिपिड तो कहते फेटी एसिड और ग्लिस्ट्रो तो पहला अपने फेटी एसिड और ग्लिस्ट्रो और पीछे लिपिड बनीशू न्यूक्लिक एसिड से बने तो साहब न्यूक्लियोटाइड ना पहला न्यूक्लियोटाइड शू है एनी समझूती तो आम क्रमश आप एक एक कर वर्ता ने जब आखू चेप्टर भेस तो आई होप के तक मजा आशे लेक्चर में तमने रस पड़ से बराबर है मार सरस मजा सुंदर लैक्चरो तमने मिली रहा है तब अभ्यास करो हूँ आशा करूँ बराबर के तब आ लैक्चरो ने वु में वो जुओ और एक नोट्स बनाव लगता जाओ तो तरह भाग सरस मजा काम थी जाए पर आ काम करता ने साथे साथे। तमारे बहु अगत्य एक काम ये करने के मेरी चैनल जैसे वु में वु तेरे सब्सक्राइब और लाइक करता रहो ओके आता लैक्चर में अँ सुधी राखी आता लैक्चर में आप एमिनोसिड की शुरुआत करूँ ओके गुड बाय